Dobré ráno. A jaký je dneska plán? Jedeme na trénink, ale musela jsem kvůli tobě stávat o hodinu 20 dřív než normálně. Uh, tak máš u mě kafe, no? Ale mm, neměli bychom už vyrazit? Jdeme, musím si zbalit, musím tam být brzo, včas. Takže já si jdu pro věci a let's go! Pojď se mnou. <laughs> no a v kolik normálně stáváš? Stávám tak 7.45. No. Abych do další hoďky na 3 čtvrtě na 9, tak abych byla u nás v tréninkovém centru, protože tam máme s týmem snídaně, což je fajn, takže se nestarám o jídlo. Pak máme trénink. No a co francouzština? Už umíš něco říct? Francouzština, ne, 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 to je fakt zero. <laughs> Za ty tři měsíce, co jsem tady, tak jsem měla dvě lekce. No, takže neumím nic. Jediné, co umím, tak je, že jsou tré fatigue. A to znamená, že jsem hrozně unavená. A nebo říkám, tu je sampa. A to znamená něco jako, že jsi fakt cool. A to mají všichni rádi, to se vždycky všichni strašně smějou. Francouzi mě neznají asi fotbalově jako z PS, že? We here. Já teď jdu hodně tu angličtinu. <laughs> jdu trénovat, jdu na to. A tam už se mnou nemůžeš. Sorry. Aha, jak to? Protože to je naše věc, to je tajný, co děláme na tréninkách. O tom ti můžu tak maximálně vyprávět. No a kde se sejdeme? Vidíme se later někde u Eiffelovky. Ať to máme pěkný. Dáme si croissant. OK, cool. Tak jak to jde? Díky. Čus. Čau. No a máš velký rozdíl třeba mezi jako Paříží a Prahou? Uh, ne, nemám. Nemám jako žádný vyloženě rozdíly. Prostě Praha má svoje kouzlo, Paříž je prostě svoje. A Paříž jedním slovem. Jedním slovem? To je nuda, když řeknu krásná. To je nuda. Ale nemám žádný jiný slovo. Paříž je fakt krásná totiž. No a jak často jezdíš domů? Co kámoši, rodina, chybějí ti? Teď jsem se s mámou viděla po třech měsících a normálně za nima jezdím, nevím, jednou za dva měsíce, jednou za měsíc, takže... Ale nevnímám to úplně takhle. I ty what it is. No a co kámoši a Paříž? Tak já mám kamarádky v týmu, už jsme se poznali a řešíme i dost osobní věci. A normálně se svěřujem, takže mě to takhle stačí. Ale a co trénink? Dneska byl dobrý trénink, nebo z tréninku si aspoň nesu good news, protože se mnou mluvil trenér a řekl mi, že mě teď momentálně vidí na post jedničky. Yeah. <laughs> Čekaj, vás teďka nějaký důležitý zápasy, nebo ne? Nejdůležitější zápasy téhle půlky sezóny, protože máme v Lize mistrů Real Madrid, což je nejsilnější soupeř z naší skupiny a Lyon, se kterým se budeme prát o titul, takže konc to budou zásadní dva týdny. Uvidíme prostě, jak to teď bude v těch dalších zápasech, jak se mi povedou. Musím říct, že si do nich věřím, věřím si dost, protože teď mám dobrou formu. Dostala jsem se fakt do dobré formy a cítím se dobře. No, 
měla Bára, proč jsi vybrala vlastně fotbal? Fotbal jsem si nevybrala asi úplně, prostě mě bavil od mala. A já jsem o tom psala v mojí knížce, že jsem fotbal vlastně začala hrát kvůli Adamovi, kterýho jsem ve školce milovala a chtěla jsem se mu zalíbit. Ale nevím, já už si to fakt nepamatuju, jak to přesně bylo. Nicméně mě to s míčem vždycky bavilo, děda se mě ujal a pak se mi ve fotbale věnoval. Jako trenér a manažer jsme si z toho vždycky dělali srandu. Moc mi to nešlo, nebyla jsem nikdy přirozený talent, takže jsem se pak začala víc spát do brány a tam mi to šlo daleko líp. Měla jsem kolem sebe lidi, kteří mě v tom podporovali a kteří věřili, že to někam můžu dotáhnout. Jako malá jsem samozřejmě nevěděla, že kam až to můžu dotáhnout a jakou budoucnost v tom sportu můžu udělat. Takže jako malá jsem úplně tyhle ambice Samozřejmě neměla, to nikdo takhle nevnímá. Až pak dál, když jsem se začala prokopávat do výběru nároďáku, tak tam mi začalo docházet, že by to možná šlo, že bych se mohla někam dostat a tam jsem začala cítit ty ambice, že bych se tomu chtěla věnovat víc. A je to hustý, že jsem se stala tímhle idolem. Jsem ráda za to. Je to pěkný, je to hezký a samozřejmě to vnímám. Jo a vím, že spousta lidí, spousta mladých holek sleduje celou tu moji cestu. Je to i tím, že to sdílím na YouTube a Instagramu a jsou se mnou víceméně od začátku. Ale a co ta třicítka, Bára? Já jsem si jako úplně nevybrala. Napřed jsem totiž měla dostat jedničku, ta mi nevyšla, tak pak jsem měla na výběr 30 nebo 50. Tak jsem si vybrala třicítku, protože to už jsem věděla, kdo ji nosí, že jo, v PS, že? <laughs> Máš nějaký plány, nějaký sny? Mám uh, velký sen fotbalový. Chtěla bych s nároďákem uh, to dotáhnout na nějaký závěrečný šampionát, buď na mistrovství světa nebo mistrovství Evropy, což se nám ještě nikdy nepovedlo. Teď jsme tomu byli blízko a zase nám to uteklo na penalty. A pak na klubové úrovni bych si chtěla zahrát v finále Ligy mistrů. A teď uh, tímhle přestupem do Paříže. Je to reálnější než ve Slávi, takže v to hodně doufám. A to víme, impossible is nothing, takže uvidíme. Uh, Báro? A jo, ty jsi tady ještě. <laughs> Dneska konec už. Jsem K.O. Dudom. Jasný, v pohodě. Ale bylo to super, moc díky. Jo, bylo to super. Dík, páčko. Merci Boku, a vy se taky mějte. Hej Báro, a co dál? 